Good morning students. In the 10th standard biology or first lesson, the 12th lesson we will talk about. So, we will talk about the plants we will talk about. So, we will talk about all parts of our body. So, we will talk about the plants we will talk about. We will talk about the plants we will talk about. So, we will talk about the plants we will talk about. So, we will talk about the plants we will talk about. So, we will talk about the plants we will talk about. So, we will talk about the plants. So, seperti orang orang pa orang tanni mande orang plant leh kerja, semua bahagut kum pohud. So, anda madri ana china china, visi enggal, tawar tu ada amai pu, ado ada seperti sayel pada ada abdin terdapat di dalam part lama pakap orang. Year kanewe nama ninth standard le, in the lesson lor dia short introduction nama ninth standard le pat terkong, ado ada video nama year kanewe potr kong tissues na enna, ada types of tissues di dalam nama potr kong. So, in the first lesson lor dia name mande plant anatomy and Plant Physiology. Tawar a ul amai pel matrum sayel yel. Inda part itu, kita mau pakai pohon. So, tawar itu ada ya amai pel. Ada pati first tip, sonda var yar abdin patuna Nehemia crew. So, iver dan Nehemia crew. So, iver dan anda tawar itu amai pati plant anatomy pati. Iver oru book eldir kare. Iver oru English physician. So, iver dan anda father of plant anatomy in solrang. Tawar amai pel in tanda abdin choli solrang. Pass. Tawar tisikal abdi nama pato abdi na, nama kerjakan we teriyo. Iran dua kaya ha piri kela. Meristematic tissue, permanent tissue. Ini nama kerjakan patur ko nine standard la. Ipo tawar tisikal a, tiga dua kaya piri kela abdi choli solrang. So anda tiga dua kaya ana tisikal ena nan pato abdi na. Dermal tissue, ground tissue, vascular tissue. So dermal tissue abdi solum bolde de pura tol amai pukal. So ado nde epidermis, periderm, renda amai perikde. So ado de Panin patoh abdi na protection. So ado da panin patoh abdi na protection. So protection abdi ntar apa? Padah apa? Prevention of water loss. So ilai hal lelal na mampatir kong. Mail abandu orang aduk mal orang layer mari irko. Anu layer abandu na sayu abdi na. Adi ka mana nira vi pokat terdikong. Cutie kalu solu. So adu prevention of water loss. Adu the ground tissue. Tala amai put tisu kalu solu. So adu abandu muntir wakai irko. Paran kaima, colon kaima, scleran kaima. So ido de pani abdi mampatoh na wali chair kai photosynthesis, food storage. Una way padah apa itu regeneration. Ipo eda itu bandu bor plant nama orang yang lewe pichu pono. Anjat lo or pudu yang lalu talir kedilia. Saadha regeneration support plant bandu kat terdicha murunj nama erka kandu or support kudukarad. Ini support protection padah apa. So ini dalam me talat tissue ground tissue orda vela. Adat pato ambina vascular tissue vascular tissue system. So ini dulu iran dua kaya erka xylem phloem xylem tissue phloem tissue. So ini Orang yang well endan patu apna zaila tisu nama kita tahu niirai kadatte bade niir matrum unau perkalai kadatte bade zaila matrum flow itu orang yang well transporta food so ini rendu na vascular tissues orang yang well ay panihal So, orang tawar am abdi nerdut itu abdi na, tiga wajah anak tisikal, na dermal tissue, vascular tissue, ground tissue, na tiga wajah anak tisikal ing abdi irukan terda kamsir kanga. Pachcha color la represent panir kade, illa me enada abdi patu abdi na dermal tissue, ada pura tol tisikal. Adat parin the violet color la irkilia, ini na lavender color la kamsir kade, illa me vascular tissue, na merkne patu vascular tissue orang vele enna, una wajum ni rayum kadat dal. So, illa erat layum par paravi irukade. So, adai mari ground tissue. So Brown tissue dan talat tisuun solrangan, ini dalam dan the vascular tissue itu kong. So, or tawaran ni terdapat na, ini dah anda muntir tisu kelin amai pe. Inda padatnya nalla pati na orang aku puriyo. So, nama firsti bandar purat tol tisu dermal tissue, vascular tissue, nama podo mana ada nine standard la padicir kong. Ippa nama onde vas vascular tissue odaya types ado de wahai gal pakaporo. So, vascular tissue in wahai gal. Modal pato abdi na radial, R poka amai pe abdi solrangan. So, anda tisu kalau pahang, ini brown color la na represent panir kadai, semua me zaila tisu kal. So, zaila tisu, apa dia irkan pahre? Or circle ni edt itu abdi na, adu wewer aram gal erke. Idu or aram, idu or aram. Adai mari flow em pahri, inge or aram, ar. So, aram wewer aram gal la aman jiran jiran abdi na, zaila mu flow em mari mari aman jiran jiran abdi na, adu R poka amai pe, adu radial arrangement. 
சொல்றாங்க அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜைலமை ஃபுளோயமை வச்சு தான் நம்ம சொல்ல போறோம் கோ ஜாயிண்ட் கொலாட்ரல் ஓபன் கோ ஜாயிண்ட் கொலாட்ரல் ஓபன் அதாவது ஒன்றிணைந்த ஒருங்கமைந்த திறந்தவை இது என்ன அப்படின்னா கேம்பியம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கு இந்த எல்லோ கலர்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இது கேம்பியம் அப்படின்ற அமைப்பு ஸோ இந்த கேம்பியம் அப்படின்ற அமைப்பு தான் ஒரு தாவரத்தோடைய ஜைலமும் ஃபுளோயமும் டிவிஷன் ஆகி வளர்றதுக்கு தேவையான அமைப்பு இந்த கேம்பியம் அமைப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா திறந்தவை ஓபன் டிஷ்யூஸ் சொல்றாங்க ஸோ ஜைலம் வந்து ஃபுளோயம் மேலையும் ஜைலம் கீழையும் இருந்தா அதை என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா கோ ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க கோ ஜாயிண்ட் கொலாட்ரல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ நடுவில் கேம்பியம் இருந்தா ஓபன் கேம்பியம் இல்லாம மேலையும் கீழே இருந்தா கோ ஜாயிண்ட் கொலாட்ரல் க்ளோஸ்ட் அதாவது ஒருங்கிணை ஒருங்கிணைந்த ஒருங்கற்ற மூடியவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஒன்றிணைந்த ஒருங்கிணைந்த மூடியவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ அடுத்து பாரு கோ ஜாயிண்ட்லேயே ரெண்டு விதமா இருக்கு இது நம்ம வந்து கொலாட்ரல் பார்த்தோம் ரெண்டு விதமா பார்த்தோம் ஓபன் க்ளோஸ் பார்த்தோம் இது வந்து கோ ஜாயிண்ட் பை கொலாட்ரல் ஸோ பாரு இரு பக்கமும் ஒருங்கிணைந்துன்னு சொல்றாங்க ஸோ இரு பக்கமும் என்ன இருக்கு ப்ளூ கலர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கது என்னது ஃபுளோயம் ஸோ இரு பக்கமும் ஃபுளோயம் இருக்கு நடுவில் ஜைலம் இருக்கு கேம்பியமும் இரு பக்கமும் இருந்தது அப்படின்னா இதுக்கு பேரு பை கொலாட்ரல் கோ ஜாயிண்ட் டிஷ்யூன்னு சொல்றாங்க அடுத்து பாரு கான்சென்ட்ரிக் நம்ம மேக்ஸ்ல ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் சர்க்கிள்குள்ள இன்னொரு சர்க்கிள் நம்ம வரைவோம் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்கிள் ஷேப்ல ரெண்டும் பாரு ஜைலமும் ஃபுளோயமும் இருந்தது அப்படின்னா இது என்ன சொல்ல கான்சென்ட்ரிக்னு சொல்றாங்க இது இரு வகைப்படுது ஆம்பி கிரைபல் ஆம்பி வேசல் ஸோ ஆம்பி கிரைபல் அப்படின்னா தமிழ்ல என்ன அப்படின்னா ஃபுளோயம் சூழ்ந்த வேஸ்குலார் கற்றை ஸோ ஃபுளோயம் சூழ்ந்த ஸோ ஃபுளோயம்ன்றது பாரு ஜைலத்தை சூழ்ந்திருக்கா அப்ப ஃபுளோயம் சூழ்ந்தன்னு சொல்றாங்க ஆம்பி கிரைபல் ஃபுளோயம் வெளியையும் ஜைலம் உள்ள இருந்த ஆம்பி கிரைபல் அடுத்து பாரு ஜைலம் சூழ்ந்த அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜைலம் வெளியையும் ஃபுளோயம் உள்ளையும் இருந்தா ஆம்பி வேசல் ஜைலம் சூழ்ந்த ஒருங்கிணைந்த கற்றைன்னு சொல்றாங்க இது வேஸ்குலா டிஷ்யூஸ் உடைய வகைகள் ஸோ அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்க போற மோனோகா டைகா டிஷ்யூஸ்ல உனக்கு இது தெரியணும் நான் வந்து வெறும் கோஜாயின் கோலாட்டல் அப்படின்ற பேர் மட்டும்தான் சொல்லுவேன் ஸோ உனக்கு இது வந்து புரியணும் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே எயித் ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்துருக்கோம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மோனோகாட் அண்ட் டைகாட் பிளான்ஸ் ஸோ ஒரு வித்திலை இரு வித்திலைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நமக்கு நம்ம சாதாரணமாக நம்ம சொல்லும் பொழுது சீடை வச்சு அதாவது அதோடைய விதைப்பகுதியை வச்சு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது விதையை வந்து இரண்டாக பிளக்க முடியலை அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இது சமமாக பிறக்க முடியலை அப்படின்னா ஒரு வித்திலை தாவரம்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு அதாவது பீன்ஸு சோயா பீன்ஸு அந்த மாதிரியான விதைகள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டாக அந்த மாதிரி எடுக்க முடியும் ஸோ இதை வந்து இரு சொல்லுவோம் பாருங்க <laughs> ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டைகாட் ரூட் அதாவது இருபத்திலை தாவர வேரின் அமைப்பு ஸோ முதல்ல நம்ம இருபத்திலை தாவர வேரின் அமைப்புன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம தள திசுன்னு சொல்லுவோம் கிரவுண்ட் பிளான்னு சொல்லுவோம் இதில் பாருங்கள் இதுக்குள்ளே வேஸ்குலார் திசுக்கள் இருக்குது வெவ்வேறு ஆறு அமைப்புகளில் இருக்குதா ஸோ இப்படி இருந்தது அப்படின்னாலே அது வந்து ஒரு 
மோனோகாட் சாரி டைகாட் ரூட்னு சொல்லுவோம் அதாவது இருவித்திலை தாவர வேறுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்பி பிளம்மா எப்பி பிளம்மா எப்போவுமே எப்பி அப்படின்ற வார்த்தை வந்தாலே அவுட்டர் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் மேல் பகுதி ஸோ இதுதான் அதோடைய மேல் பகுதி இதை தான் எப்பி பிளம்மான்னு சொல்கிறாங்க இந்த மேல் பகுதியை ஸோ இதை இன்னொரு பேர் இருக்கு பிலிஃபரஸ் லேயர்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்லையும் பிலிஃபரஸ் அமைப்பு தான் ஸோ இதில் இருந்து தான் இந்த வேர் தூவிகள் அல்லது ரூட் ஹேர்ஸ் வந்து இதுல இருந்து தான் வரும் ஸோ இதுதான் அதோடைய ரூட் ஹேர்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா த சல்லி வேர்லையோ ஆணி வேர்லையோ பக்கத்தில் வேர்கள் இருக்குள்ள வேர் தூவிகள் ஸோ அதுதான் இந்த ரூட் ஹேர்ஸ் ஸோ இதுதான் அதோடைய மேல் அடுக்கு இதில் பேரண்ட் கைமா திசுக்களால் ஆனவை ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர் பகுதி அப்படின்றதுனால இங்கே வந்து இலை துளைக்கோ இல்லை கியூட்டிகளுக்கோ அதாவது ஸ்டொமேட்டாக்கோ கியூட்டிகளுக்கோ வேலை கிடையாது அதனால இங்கே ஸ்டொமேட்டாவும் கிடையாது கியூட்டிகளும் கிடையாது இதுக்கு அடுத்த லேயர் ரெண்டாவது லேயர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்டெக்ஸ் அப்படின்ற அமைப்பு ஸோ இதுதான் அந்த கார்டெக்ஸ்ன்ற அமைப்பு ஸோ இதுக்கு அடுத்த லேயர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்டோடர்மிஸ் சொல்றோம் இந்த இதுக்கே இது என்டோடர்மிஸ் என்டோ அப்படின்னாலே உள் அப்படின்னு அர்த்தம் என்டோன்ற வார்த்தைக்கு உள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த என்டோடர்மிஸ் தான் வந்து நம்மளுடைய தள திசுக்களையும் வாஸ்குலா திசுக்களையும் உள்ள உள்ள இருக்கும் இதுக்குள்ளதான் தள திசுவும் வாஸ்குலா திசுவும் இருக்குது ஸோ இந்த என்டோடர்மிஸை சுற்றி பட்டையான ஒரு அமைப்பு இருக்கு ஸோ இதை வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா கேஸ்பேரியன் ஸ்ட்ரிப் கேஸ்பேரியன் கற்றைகள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கேஸ்பேரியன் கற்றைகள் இதை வந்து சுற்றி பாதுகாப்பாக அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இதுக்குள்ள தான் பெருசைக்கிள் பேசேஜ் பெருசைக்கிள் பேசேஜ் செல் ஃப்ளோயம் ஜைலம் பாருங்க ப்ரோட்டோ ஜைலம் மெட்டா ஜைலம் ப்ரோட்டோ ஜைலம் அப்படின்றது வந்து ஜைல திசு அப்போதான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இளமையான ஜைல திசு அதாவது இருக்குது கிரவுண்ட் பிளான்ல மட்டும்தான் அது வித்தியாசம் இருக்கும் இங்க பாருங்க இந்த பிரவுண்ட் கலர்ல இருக்கிறது ஜைலம் இது வந்து ஃப்ளோயம் ஸோ அதோட வித்தியாசங்கள் என்னன்றதை அடுத்ததுல பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மோனோகாட் அண்ட் டைகாட் ரூட்டு ஸோ டைகாட் ரூட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஜைலமோட அமைப்பு பார்த்துருப்பீங்க டெட்ராக்கு கண்டிஷன் நான்கு அமைப்பாக இருந்தது இதில் பாருங்கள் பாலி ஆர்க்கு கண்டிஷன் ஸோ இந்த நா இது வந்து நிறையா இருக்கும் ஜைலமோட எண்ணிக்கை பார்த்தோம் அப்படின்னா டெட்ராக்குன்றப்ப இந்த ப்ளஸ் மாதிரி இந்த நாலு ஷேப்பில் இருந்துச்சு பாலி ஆர்க்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சுற்றி இருந்தது அடுத்து பாருங்கள் கேம்பியம் பாருங்கள் டைகாட்டில் இருந்தது மோ இருக்குது <laughs> so, <laughs> செகண்டரி க்ரோத் அப்போ மட்டும்தான் இருக்குதும் ஸோ இதுதான் அதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இருவித்திலை தாவர தண்டின் அமைப்பு அதாவது டைகாட் ஸ்டெம் உடைய அமைப்பு ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறோம் என்ன லேயர் பார்க்குறோம் எப்பிடமல் லேயர் அதாவது புறத்தோல் அமைப்பு ஸோ இந்த மேலே க்ரீன் கலரில் தெரியுது இல்லையா இதுதான் வந்து எப்பிடமல் லேயர் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் இதில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா கியூட்டிகளும் ஸ்டொமேட்டாவும் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் தாவர தண்டு பச்சை நிறமாக இருக்குது பச்சை நிறமாக இருந்தது அப்படின்னா அங்கே ஒளிச்சேர்க்கை நடக்கும் ட்ரான்ஸ்பிரேஷனும் நடக்கும் நீரா
நடக்கும் அதை குறைப்பதற்காக இந்த கியூட்டிகுலூஸ் டொமேட்டோவும் அந்த இடத்துல இருக்கும் இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இருபத்திலை தாவரத்துல இந்த கார்டெக்ஸ் இரண்டாவது அமைப்பான கார்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று விதமா இருக்குது ஸோ மூன்று அடுக்குகளா இருக்குது ஸோ இது வந்து புரணின்னு சொல்லுவாங்க கார்டெக்ஸ் அப்படின்றத புரணி அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்ல சொல்றாங்க ஸோ இங்க வந்து எப்பிடமஸ் வந்து பேரன் கைமா செல்லு தான் ஸோ இந்த மூன்று இதுல பாருங்க கோலன் கைமா செல்லால இருக்கு குளோரன் கைமா செல்லால் ஆனவை குளோரன் கைமானாலே தெரியும் அதுல குளோரோபில் அப்படின்ற அமைப்பு இருக்குது ஸோ இந்த குளோரோபில் அமைப்பு என்ன செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒளி செயற்கைக்கு உதவுது இந்த பேரன் கைமா செல் வந்து இங்க இதுல வந்து ஸ்பேஸோட இருக்குதும் அதனால அங்க வந்து ஸ்டோரேஜ் பங்கனை செய்யுது ஸோ இதுக்கு அடுத்த லேயர் பாரு என்டோடர்மிஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா என்டோடர்மிஸ் ஸோ இந்த என்டோடர்மிஸ்ல தான் என்ன இருக்குது இந்த ஃபுளோயம் ஜைலம் கேம்பியம் எல்லாம் இருக்கு இது கேம்பியம் இது ஃபுளோயம் இது ஜைலம் ஸோ இதோடைய அமைப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அமைப்புட் ஸோ மோனோகாட் ஸ்டெம் ஒரு வித்திலை தாவர தண்டின் அமைப்பு ஸோ இதுலேயும் பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் எண்டோடர்மிஸ் எபிடர்மிஸ் இருக்குது மேலே அடுத்து ஹைப்போடர்மிஸ் கார்டெக்ஸ் மூன்று வித வகையாக பிரிஞ்சிருந்தது இல்லையா இங்கே வந்து ஹைப்போடர்மிஸ்ன்ற ஒரே ஒரு அடுக்காக தான் இருக்குது இதுலேயே என்ன இருக்குது குளோரன் கைமா அப்படின்ற அமைப்பு இருக்குது இங்கே தான் என்ன இருக்கும் இந்த பசுங்கணிகங்கள் இருக்குது ஸோ இதோடைய வாஸ்குலார் அமைப்பை பாருங்கள் அங்கே வந்து நம்ம ஓவல் ஷேப்பில் பார்த்தோம் இங்கே மண்டை ஓடு அதாவது ஸ்கல் ஷேப் இருக்கும் ஸோ இதோடைய கிரவுண்ட் பிளான் கிரவுண்ட் டிஷ்யூஸை பார்த்தாலே தெரியும் இது பாருங்கள் ஒரு அமை அமைப்பு எப்படி இருக்குது அதோடைய கார்னரில் ஃபுல்லாக இந்த வாஸ்குலார் திசுக்கள் அமைஞ்சிருக்குது இல்லையா எல்லாமே இங்கே எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸ்கேட்டட் ஆகி இருக்குது ஸோ இதோட கிரவுண்ட் பிளான் வச்சே நம்ம என்ன சொல்லலாம் டைகாட் ஸ்டெம்மையும் மோனோகாட் ஸ்டெம்மையும் ஒரு இருவித்திலை தாவர வே தண்டையும் ஒரு வித்திலை தாவர தண்டையும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து இருபத்திலை தாவர தண்டின் அமைப்பு ஒரு வித்திலை தாவர தண்டின் அமைப்பு இது கிரவுண்ட் பிளான்னு சொல்லுவோம் தளத்திசு வேறுபாடுகள் ஓரங்கள் ஓரங்களில் வந்து நிறையாகவும் சார் கம்மியாகவும் சென்டருக்கு போக போக எப்படி இருக்கும்னா அதிகமாகவும் இருக்குது ஸோ அடுத்து பாருங்க நான் சொன்னது தான் வாஸ்குலா திசுக்கள் வந்து ரிங் ஷேப்பில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு இது அங்கங்கே கிளா ஓப்பன் ஸ்கேட்டர் ஆகி இருந்துச்சு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓப்பன் ஷேப் கேம்பியம் இருந்துச்சு இங்கே வந்து கேம்பியம் இல்லை பண்டில் ஷீட் இருந்தது பண்டில் ஷீ பண்டில் ஷீட் இல்லை இங்கே வந்து பண்டில் ஷீட் இருந்தது செகண்டரி க்ரோத் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது டைகாட் ஸ்டெம்ல இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் டைகாட் எல்லாத்துலேயுமே செகண்டரி க்ரோத் இருக்கும் மோனோகாட்ல செகண்டரி க்ரோத் இருக்காது பித் வந்து ஆப்சென்ட் மோனோகாட்ல ஆப்சென்ட் டைகாட்ல பிரசென்ட் மெடுலரி ரேஸ் அப்படின்னு சொல்ற நடுவில் வரக்கூடிய நரம்பு மாதிரியான பகுதி ஸோ இது வந்து இங்க வந்து டைகாட்ல உண்டு மோனோகாட்ல கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்து இரு வித்திலை மற்றும் ஒரு வித்திலை தாவர தண்டின் வேறுபாடுகள்
ஸோ அந்த மோனோகாட் லீஃப்க்கும் டைகாட் லீஃப்க்கும் நம்ம இப்படி பார்த்தாலே வித்தியாசம் தெரியும்னு சொன்னேன் ஸோ மோனோகாட் லீஃப்ல பாருங்க நடுவில் பேரலா வீனேஷன் போது ரெண்டு சைடு ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கு டைகாட் லீஃப்ல இது வந்து இது இது பார்த்தோம் அப்படின்னா டார்சி வென்ட்ரல்னு சொல்லுவோம் மேல் பகுதி ஒரு மாதிரி இருக்கும் பின்னாடி பகுதி ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதோட வீனேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பாம்போட வீனேஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதோடைய உள் அமைப்பு எப்படி இருக்குன்றதா பார்ப்போம் ஸோ அதே தான் இங்கே நம்ம பார்த்துருக்கோம் லீஃப் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே நல்லா தெரியுது பாருங்கள் நம்மளுடைய பாம்பில் இருக்கிற மாதிரியே நம்மளுடைய உள்ளங்கை ரேகை எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி பிரான்ச்சாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஒரே சீராக பேரலாக இருக்குது ஒ ஒவ்வொரு சைடு பேரலாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இதுதான் அதோடைய முக்கியமான ஒரு டிஃப்ரென்ஸு அதாவது அது மோனோகாட் ஒரு வீட்டிலே தாவரமாக இரு வீட்டிலே தாவரமான்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் இது ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இரு வீட்டிலே தாவர இலையின் அமைப்பு அதாவது டைகாட் ஸ்டெம் அப்படின்றது ஸோ இது நம்ம பார்க்குறது இது வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா டார்சி வென்ட்ரல் மேல் பக்கம் ஒரு மாதிரியும் கீழ்ப்பக்கம் ஒரு மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ மேலே இருக்கிறது வந்து அப்பர் எப்பிடமிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எப்பிடமிஸ் ரெண்டு வகையாக பிடிக்கும் அப்பர் எப்பிடமிஸ் லோயர் எப்பிடமிஸ் அதாவது புறத்தோல மேல் புறத்தோல் கீழ் புறத்தோல்னு பிடிக்கிறாங்க மேல் புறத்தோலில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து ஒரே லேயர் ஆஃப் பேரன் கைமா டிஷ்யூ தான் ஸோ இந்த பேரன் கைமா டிஷ்யூக்கு நடுவில் இன்ட்ரு செல்லுலார் பேஸே இருக்காது அதாவது ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் நடுவில் ஸ்பேஸ் இருக்காது ஸோ இது இதோடைய வேலை இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இலையில் நமக்கு தெரியும் ஸ்டொமேட்டா இலை துளை இருக்கணும் கியூட்டிக்கல்ன்ற அமைப்பு இருக்கணும் ஸோ நீராவி போக்கை தடுப்பதற்காக ஸோ இந்த ரெண்டு அமைப்பும் இதில் இருக்குது கியூட்டிக்கலும் இருக்குது ஸ்டொமேட்டாவும் இதில் இருக்குது ஸோ அடுத்து அமைப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்டெக்ஸ் அப்படின்ற அமைப்பு இந்த கார்டெக்ஸ் அப்படின்ற அமைப்பை பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு விதமான பேரன் கைமாவாக பிரிஞ்சிருக்கு ஒன்று வந்து பாலசைட் பேரன் கைமா இன்னொன்னு ஸ்பாஞ்சி பேரன் கைமா சோ இந்த பாலசைட் பேரன் கைமா தமிழ்லயே அதேதான் பாலசைட் ஸ்பாஞ்சி சோ இது பாருங்க பாலசைட் பேரன் கை பேரன் கைமா அப்படிங்கிறது பாருங்க உருளை வடிவத்துல இருக்கும் சோ இது இது வந்து பார்த்தோம் அப்படினா குளோரோபிளாஸ்ட் இதுல இருக்கு குளோரோஃபில் இதுல இருக்கும் ஸ்பாஞ்சி பேரன் கைமா பாருங்க இது வந்து பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது இதுக்கு நாடு இது வந்து இர்ரெகுலராக அரேஞ்சாக இருக்குது இது வந்து ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரே மாதிரி ஒத்த அமைப்பான அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே எப்படி இன்ட்ரெஸ்டெல்லாம் ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த பேலசைட் பரங்கைமாக்கும் ஸ்பாஞ்சி பரங்கைமாக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஸோ மோனோகாட் லீஃப்பில் வந்து இந்த பேர பேலசைட் பரங்கைமா ஸ்பாஞ்சி பரங்கைமா ரெண்டு விதமாக இருக்காது கார்டெக்ஸ்ன்ற ஒரே அமைப்பில் தான் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வேஸ்குலார் திசுக்கள் வேஸ்குலார் டிஷ்யூஸ் கட்டைகள் so, டைகாட் லீஃபோடைய அமைப்பு ஸோ அடுத்து நம்ம மோனோகாட் லீஃபோட அமைப்பை பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு வித்திலை தாவர வேர் இலையுடைய அமைப்பு ஸோ இது பாருங்க இது எப்பிடமிஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மீசோஃபில் அப்படின்ற லேயர் ஸோ இந்த மீசோஃபில் மீசோ அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஸோ நடுவில் அதாவது மேல் தோளுக்கும் கீழ் தோளுக்கும் நடுவில் இருக்கிற லேயர் அதுதான் மீசோஃபில் சொல்லுவாங்க அந்த அங்கே நம்ம மீசோ மீசோஃபில் கார்டெக்ஸ்ன்னு சொன்னால மீசோஃபில் ஸோ அந்த மீசோஃபில் வந்து பேலசைடு ஸ்பாஞ்சின் ரெண்டு இருந்துச்சு இங்கே வந்து வெறும் பேலசைட் பேரன் கைமா மட்டும் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் பிரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஸ்டொமேட்டல் கேவிட்டின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்டொமேட்டானா தெரியும் இலைத்துளை இந்த இலைத்துளை கே குரிய இந்த கேவிட்டிஸ் இதில் இருக்குது ஸோ ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள் அங்கே வந்து ஒரே மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருந்துச்சு இங்கே ஸ்கேட்டர்ட் ஆகி இருக்குது இல்லையா ஸோ இதோடய வேஸ்குலர் பண்டில்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஜாயிண்ட் கோலாட்ரல் க்ளோஸ்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ஜைலம் வந்து மேலே வந்து ஜைலமும் கீழ் பகுதியில் வந்து ஃப்ளோயமும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க மேல் நோக்கி ஜைலமும் கீழ் நோக்கி ஃப்ளோயமும் இருக்குது ஸோ இது வந்து மோனோகாட் லீஃப் அதாவது ஒரு வித்திலை இலை தாவர இலையின் அமைப்பு ஸோ இதோட இது ரெண்டுக்கும் முடிய வேறுபாடுகளை பார்ப்போம் 
சோ இரு வித்திலை தாவர இலை ஒரு வித்திலை தாவர இலையுடைய வேறுபாடு பார்க்குறோம் அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டைகாட் லீஃப் அண்ட் மோனோகாட் லீஃப் ஸோ டைகாட் லீஃப் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டார்சி வென்ட்ரல்னு சொல்லுவோம் மேல் கீழ் வேறுபாடு கொண்ட இலை மேலையும் கீழையும் வேறுபாடு இருக்கும் ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா லோயர் எப்பிடமிஸ் வேற மாதிரி இருக்கும் அப்பர் எப்பிடமிஸ் வேற மாதிரி இருக்கும் ஒரு வித்திலை தாவர இலை இரு பக்கமும் ஒத்த அமைப்பு உடைய இலை ஸோ லோயர் எப்பிடமிஸும் அப்பர் எப்பிடமிஸும் ஒரே மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஐசோ பயோ ஐசோ பயோலேட்ரல் சொல்லுவாங்க இதை ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இலை நடுவில் பாலசைட் பேரன் கைமா மற்றும் ஸ்பாஞ்சி பேரன் கைமா என்று வேறுபாடுகள் காணப்படுகிறது ஸோ நான் காமிச்சேன் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து திசுவில் பேலசைட் மற்றும் ஸ்பாஞ்சி பேரன் கைமா என்ற வேறுபாடு காணப்படாது ஸோ இங்கே வேறுபாடும் இல்லாமல் இருக்கும் அங்கே வந்து மேல அழகா ஒரு லைனாக இருந்துச்சு இல்லையா பேரசைட் பேரன் கைமாவும் ஸ்பாஞ்சி பேரன் கைமாவும் தனித்தனியாக தெரிஞ்சுது இங்கே அந்த மாதிரி தனித்தனியாக தெரியாது ஒத்த அமைப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு வித்திலை தாவர இலைக்கும் இரு வித்திலை தாவர இலைக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டைகாட் அண்ட் மோனோகாட் லீஃப் டார்சி வென்சல் ஐசோ பைலேட்ரல் ஸோ அதான் சொன்னேன் இல்லையா மேலையும் கீழேயும் வேறுபாடு இல்லாமல் இருக்கும் இங்கே வந்து வேறுபாடோடு இருக்கும் இங்கே வேறுபாடு இல்லாமல் இருக்கும் மீசோஃபில்ல வந்து எப்படி இருக்கும் பேலசைடும் ஸ்பாஞ்சி பேரன்கைமான் ரெண்டு இருக்கு இங்கே வந்து அது டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகாமல் ஒரே மாதிரி அமைப்பில் இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டைகாட் அண்ட் மோனோகாட் லீஃப் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் கணிகங்கள்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம ஒரு தாவரத்தோடைய இலை தண்டு வேர் இந்த மாதிரி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த தாவரங்களுக்கு நிறத்தை கொடுக்கக்கூடியது தான் இந்த கணிங்க கணிகங்கள் அதாவது பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இந்த கணிகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் தான் நம்ம வந்து குளோரோஃபில் வரும் குளோரோப்ளாஸ்ட் வரும் ஸோ இந்த கணிகங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இது மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் ஸோ மூன்று விதங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல்ல இது வந்து குளோரோப்ளாஸ்ட் தாவரத்திற்குள்ள அதே மாதிரியான கிடையாது மல்லிகை பூ அதுக்கெல்லாம் இந்த நிறங்கள் கொடுக்கக்கூடியது இந்த கணிகங்கள் தான் ஸோ இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது குளோரோபிளாஸ்டை பற்றி நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ கணிகங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா கணிகங்களில் நம்ம முக்கியமான நம்ம பார்க்க வேண்டியது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த குளோரோபிளாஸ் பசுங்கணிகம் தான் ஸோ பசுங்கணிகத்தோடைய அமைப்பு அது வந்து எப்படி செயல்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பசுங்கணிகத்தோட அமைப்பு இதுதான் அதோடைய அமைப்பு இது என்ன ஷேப்பில் இருக்குது ஓவல் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ இது பாருங்கள் ரெண்டு இது இருக்குது இன்னர் மெம்பிரேன் அவுட்டர் மெம்பிரேன் ரெண்டு மெம்பிரேன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது இன்னர் மெம்பிரேன் இது அவுட்டர் மெம்பிரேன் இந்த இன்னர் மெம்பிரேனுக்கும் அவுட்டர் மெம்பிரேனுக்கும் நடு இருக்கும் <laughs> தாவரத்துடைய <laughs> அமைஞ்சிருக்கு 
coracoids அப்படினு சொல்லி அல்லது stroma-னு சொல்லலாம் இது ஒவ்வொரு single இதையும் grana-னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ இதுக்குள்ள தான் என்ன நடக்குது நம்மளுடைய தாவர ஒளி சேர்க்கையான photosynthesis இந்த அமைப்புக்குள்ள தான் நடக்குது சோ இந்த photosynthesis னா என்னன்றதை அடுத்து நம்ம பார்க்க போறோம் so photosynthesis ஒளி சேர்க்கை என்னன்னு தெரியும் தாவர இலைகள் வந்து சூரிய ஒளி அதாவது லைட்டோடயும் கார்பன் டை ஆக்சைடையும் எடுத்துட்டு நீர் இது இதோ இதை வச்சு உள்ள இந்த நிலையில இருக்கிற இந்த குளோரோஃபில்லோட சேர்ந்து வந்து ஒளி சேர்க்கை செய்து ஸோ இது வந்து தாவரங்கள் தானே தன் உணவை தயாரித்துக் கொள்ளுது இந்த உணவு வந்து கார்போஹைட்ரேட் ஆன ஸ்டார்ச் அப்படின்ற வடிவுல இந்த தாவரங்களுக்கு கிடைக்குது ஸோ இதைத்தான் நம்ம ஒளி சேர்க்கை என்னது அடுத்து <laughs> நீர் ஸோ இதெல்லாம் உள்ள போகும் பொழுது என்ன வெளியில போகுது ஆக்சிஜன் வெளிய போகுது கார்போஹைட்ரேட் என்னது ஆக்ஸ் கார்பன் இதுல இரு கார்பன் டை ஆக்சைட்ல இருக்கிற ஆக்சிஜன் நீர்ல இருக்க ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து கார்போஹைட்ரேட்டா மாறி கார்பன் டை ஆக்சைடோட என்ன கார்போஹைட்ரேட்ஸா மாறுது அதோட ஆக்சிஜன் வெளியேறுது ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஒளி சேர்க்கை நிகழ்வுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஒளி சேர்க்கை நிகழ்வு வந்து நம்ம பார்த்தோம் குளோரோஃபில் பசுங்கணிகத்தில் நடக்குதுன்னு பார்த்தோம் இது இரு வகையாக நடக்கும் ஒன்று வந்து லைட் ரியாக்ஷன் இன்னொன்று டார்க் ரியாக்ஷன் ஒளி ஒளி நிகழ்வு ஒளி சாரா நிகழ்வுன்னு ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஸோ இது இது வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த குளோரோஃபில்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு பிக்மெண்ட் இருக்குது குளோரோஃபில் ஏ குளோரோஃபில் பின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ரெண்டு பிக்மெண்ட்ல முதல்ல குளோரோஃபில் ஏ அதாவது முதன்மை நிறமின்னு சொல்லுவாங்க பிரைமரி கார்பன் <laughs> இது மூணு நமக்கு தேவை பிளான்ட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறது வந்து குளோரோஃபில் இருக்குது இது ரெண்டு நிறமியா இருக்கு குளோரோஃபில் ஏவா இருக்கு குளோரோஃபில் பி ஆ இருக்கு ஸோ இது வந்து நமக்கு பிளான்ட்ல இருக்கிறது போக சூரிய ஒளி கார்பன் டை ஆக்சைடு நீர் இது மூணையும் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அதாவது பெற்று கொடுக்கக்கூடிய நிறமிய தான் குளோரோஃபில் பின்னு சொல்றோம் அதைத்தான் என்னன்னு சொல்றோம் துணை நிறமி அல்லது ஆக்சசரி பிக்மெண்ட் குளோரோஃபில் பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ இது பெற்று கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் குளோரோபில் ஏ அதாவது பிரைமரி பிக்மெண்ட் அப்படின்ற நிறமி அதாவது குளோரோபில் ஏ வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா இந்த ஒளி ஆற்றலை வந்து வேதி ஆற்றலாக மாற்றுது ஸோ ஒளி ஆற்றலை வேதி ஆற்றலாக மாற்றக்கூடிய நிகழ்வு தான் லைட் ரியாக்ஷன் சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது பசுங்கணிகம் பார்த்தோம் பசுங்கணிகளத்தில் ரெண்டு நிறமி பார்த்தோம் குளோரோபில் ஏ குளோரோபில் பி பார்த்துருக்கோம் துணை நிறமி மற்றும் முதன்மை நிறமி ஸோ துணை நிறமி வந்து எல்லாத்தையும் பெற்று கொடுக்குது குளோரோ குளோ குளோரோஃபில் ஏக்கு ஸோ குளோரோஃபில் ஏல தான் வந்து என்ன நடக்குது இந்த எல்லா ரியாக்ஷன்ஸுமே நடைபெறுது ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து லைட் ரியாக்ஷன் டார்க் ரியாக்ஷன்னா என்னன்றதை பார்ப்போம் 
so light reaction so this is vandu or light reaction nu eppadi nadaiperudhu abindradhu kuriyadhu so light reaction kandupidichathu yaar abdin paathom abina robert hill abindra avar kandupidicharu indha light reaction enga nadakkudhu abina nama erkanae paathom pasing anugathil irukka thylakoid indra region adhaavadhu chlorophyll la irukka thylakoid indra region la nadakkudhu so idhu enna da abdin paathina paarenga light light vandu ulla varudhu so ulla varumbodhu ps2 abina photosystem nu solrom so indha photosystem la paarenga என்ன <laughs> நடைபெறுகிறது <laughs> So, the dark reaction is the one thing. The NADPH is the same thing. The glucose oxygen is the same thing. The plants are the same thing. The dark reaction is the same thing. So, this is the overall reaction of photons. This is the most important two more questions. What is the overall reaction of photons? So, the chair is the same thing. The formula is the same thing. The formula is the same thing. The formula is the same thing. Carbon dioxide is the same thing. We have a balancing equation. That's why we have a six. Carbon dioxide is the same thing. கூறு CO2 வாட்டர் H2O சோ இதுல வந்து என்னது எனர்ஜி லைட் எனர்ஜி அதாவது ஒளியும் தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய பசுங்கணிகமும் சேரும் பொழுது என்னவா மாறுது குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் என்னது சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் இங்க இருக்கிற சீல இருக்க சிக்ஸ் ஹெச் பாரு சிக்ஸ் இன்டு டூ டுவெல் சி ஹெச் டுவெல் ஓ பாருங்க சிக்ஸ் இங்க இருக்க ஓ சிக்ஸ் ஓ இருக்கு இல்லையா ஓ சிக்ஸ் அது போக இங்க கார்பன் டை ஆக்சைட்ல ஆக்சிஜன்ல ஒரு சிக்ஸ் ஓ இருக்கு இல்லையா இங்க ஒரு ஓ டூ இருக்கு சோ இந்த சிக்ஸ் ஓ டூ சோ இதுதான் வந்து ஓவரால் ரியாக்ஷன் ஆஃப் போட்டோ சிந்தசிஸ் அதாவது கார்பன் H2O6 6O2 சோ இதுதான் வந்து போட்டோசோட ரியாக்ஷன் சோ ஸோ இவ்வளோ ஃபோட்டோசிஸ் பார்த்தோம் எப்படி ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதில் டார்க் ரியாக்ஷன் லைட் ரியாக்ஷன் பார்த்தோம் ஸோ எதெல்லாம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதாவது ஒளி சேர்க்கையை அதாவது தடை பண்ணக்கூடிய காரணிகள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இரண்டு வகையான காரணிகள் இருக்குது இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அப்படின்னா இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது உட்புற காரணிகள் வெளிப்புற காரணிகள் இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் உட்புற காரணிகள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது முதல்ல பிக்மெண்ட்ஸ் ஸோ பிக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் அதிகமாக <laughs> அதிகமா ரொம்ப வந்து பழுத்துச்சுன்னா கலரை மாறிடும் பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா கிரீன்ல இருந்து எல்லோ கலருக்கு மாறிடும் அப்ப அங்க என்ன நடக்கல குளோரோபில் நடக்காதனாலதான் அது கிரீன்ல இருந்து எல்லோ கலருக்கு மாறுது சோ லீஃபோட வயச வச்சு சொல்லலாம் சோ இது ரெண்டாவது காரணியா சொல்றாங்க மூணாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் சாரி அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சோ இங்க நம்ம ஒளி சேர்க்கை நடைபெற்று கார்போஹைட்ரேட் வந்து உருவாயிட்டே இருக்கும் பொழுது இது அதிகமா அக்யூமுலேட் ஆக ஆக போட்டோசென்சஸ் வந்து பாதிக்கப்படும் நாலாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹார்மோன் 
சோ நம்ம அங்க பார்த்தோம் ஏற்கனவே இந்த ஏடிபி ஏடிபி எல்லாம் உருவாகிறதுக்கு ஹார்மோன்கள் தேவை சோ இந்த ஹார்மோன்கள் சுரக்கிறத பொறுத்து தான் போட்டோசிசஸ் நடைபெறுது இது எல்லாமே உட்புற காரணிகள் உட்புற காரணிகள் நடக்கும் <laughs> வெளிப்புறம் <laughs> பார்க்க போறது மைட்டோகாண்ட்ரியா மைட்டோகாண்ட்ரியானா என்ன ஸோ இதுதான் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாவுடைய அமைப்பு ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியாவை கண்டுபிடிச்சவர் யார் அப்படின்னா கோழிக்க இந்த இயர் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் வருஷம் கோழிக்கர் அப்படின்றவர் கண்டுபிடிச்சாரு இதுதான் மைட்டோகாண்ட்ரியாவோட அமைப்பு ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரி பாருங்க அவுட்டர் மெம்பரை வெளிப்புற அமைப்பு அடுத்து இன்னர் மெம்பரை உட்புற அமைப்புன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு நடுவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மடிப்பு போன்ற இது இருக்குது இதுக்கு பேர் சிஸ்டர்னேன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது கிறிஸ்டே ஸோ அந்த கிறிஸ்டே வந்து எவ்வளோ மடிப்புகள் இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதான் அகலம் வந்து இருக்கும் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியால சோ இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல தான் என்ன இருக்கு டிஎன்ஏ இந்த கிறிஸ்டனேக்குள்ளதான் வந்து டிஎன்ஏ ரைபோசோம்ஸ் இதெல்லாமே இதுக்குள்ளதான் இருக்குது சோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மைட்டோகாண்ட்ரியாவை பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் சொல்லுவோம் ஆற்றல் ஒரு செல்லுடைய ஆற்றல் நிலையம்னு சொல்லுவோம் எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க வந்து ஏடிபி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சோ இந்த ஏடிபி ப்ரொடியூஸ் பண்றது தான் வந்து இது வேலைகள்ிருக்கு <laughs> அடுத்து வந்து செல்லுக்கு வந்து ஏடிபியை வந்து கொடுக்குது ஏடிபியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால ஆற்றல் நிலையம்னு சொல்கிறோம் இந்த ஏடிபியை செல்லின் க ஆற்றல் நாணயம்னு சொல்லுவோம் எனர்ஜி கரன்சி ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏடிபியை ஸோ இது வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாவோட அமைப்பு ஸோ இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும் ஸோ இந்த ரெஸ்பிரேஷன் பார்க்கும் பொழுது ஸோ கிளை இதில் வந்து ஏ டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் காற்று காற்று சுவாசம் இன்னொன்று அதாவது <laughs> ஸோ இந்த காற்று சுவாசம் அதாவது ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிளைகாலிசிஸ் பாத்வேக்குள்ளே உள்ளே போகும் ஸோ கிளைகாலிசிஸ் பாத்வேல பாருங்க ஆறு குளுக்கோஸ் மாலிக்குள் உள்ளே போகுது ஆறு குளுக்கோஸ் மாலிக்குள் உள்ளே போகி நிறைய ப்ராசஸ் நடக்கும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸில் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தில் பார்ப்போம் இதோடைய சைக்கிள் வந்து என்ன அப்படின்றத ஸோ ஃப்ரக்டோஸாக மாறும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றா அப்படி மாறி கடைசியாக பாருங்க ரெண்டு பைருவேட் மாலிக்குலாக மாறுது ஸோ ஆறு குளுக்கோஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியால் <laughs> வெளியே வருது 
So, this is the pyruvate Krebs cycle and the electron transport chain. NADH is the same as the phosphorylation. The phosphorylation is ADP, adenosine diphosphate. That is the phosphate molecule. The phosphorylation is the same as the ATP. So, this is the mitochondria. ATP produce. So, NADP is reduced. Oxidation is the same as mitochondria. This is the same as the same. This is the electron energy value. So, this ADP is the phosphate. The phosphorylation is the ATP. So, this is the same as the step. So, this is the same as the aerobic respiration. So, aerobic respiration is the same. We can see the oxygen is the same. One glucose molecule is not the same as the result of the molecule. So, that's the C6, H12, O6. Oxygen is good. I'm talking about respiration and swasam. So, where is the process of swasam? Mitochondrial process. So, where is the process of oxygen? So, that's the process of oxygen. Now, plants are the process of oxygen. So, the process of oxygen is the process of oxygen. So, the process of oxygen is the process of oxygen. So, the process of oxygen is the process of oxygen. H12O6 is a glucose molecule and the oxygen molecule is a mitochondria. What is it? Carbon dioxide, the carbon dioxide molecule, water, the water is 6H2O, ATP is a ATP. So this is the aerobic respiration, cartriswasm. So this is a mitochondria molecule, a reaction. So if you look at this, it is a cartriswasm. So, cartriswasm, we can see the oxygen in the water. We can see the cartriswasm in the water. So, this is the yeast in the water. Oxygen is not in the water. So, you can see C6H12O6. This is the glucose molecule. So, this is the carbon dioxide. This is the 2CO2 molecule. C2H5OH Alcohol OH is known as alcohol So, this is the fermentation 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 Plus, it is the energy Plus, energy So, this is the wine Alcohol So, this is the fermentation So, this is the fermentation So, this is the fermentation So, we will study the fermentation So, we will study the fermentation ग्लूकोस मॉलिक्यूल है ना वह मार दे रेंड सी वो टू आओ वो टू सी टू हेच फाइव हेच फाइव वो है चला इधर वो ना अल्कोहल प्लस एनर्जी आ मार दे सो दिस इस एनारोबिक रेस्पिरेशन और कार्ट्रिलास स्वासम ने सुन लो so, we can see the swasat. Now, we can see the respiratory quotient. That is the swasa-eeve. What is the swasa-eeve? That is the carbon dioxide divided by oxygen. So, the volume of carbon dioxide liberated by the volume of oxygen consumed. If we divide the two, the answer is the respiratory quotient. So, if I am saying that I liberated uh, 4 liters of carbon dioxide. So, I consumed 2 liters of oxygen. So, if I cancel this 2, I get 2. So, this is the respiratory quotient. That is why I have 4 liters of carbon dioxide. I have 2 liters of carbon dioxide. So, we divide this two. This is the respiratory quotient. So, we divide this two. So, we divide this two. So, we divide this two. So, this is the respiratory quotient. So, if you look at the class, we will recall that we have dicot leaf, monocot leaf, dicot, monocot stem, root. So, we will look at all the difference, the tissue types, the chlorophyll, the chloroplast, the photosynthesis, the mitochondria, the respiration types of respiration, the aerobic and anaerobic respiration, and the respiratory quotient. So, you will read the book in the book. Read it. Read it. You can understand that it is easy. So, you can read it. So, next week, you will have homework. So, that's why I will give you a WhatsApp. Thank you, students.